गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग मैं नमन अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का गाइस पहली चीज़ तो अभी एस एस सी का पेपर चल रहा है और सी का पेपर हमारा हो चुका है तो जो मैं मेरे को काफ़ी टाइम आठ नौ साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने देखने को मिली हैं मैं कम से कम छः सात साल से ऑफ उफ, ऑफलाइन ने पढ़ाया दो साल अभी ऑनलाइन ने पढ़ा रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि सर कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है आठ नौ साल लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी होता है मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ मिल चुका हूँ बात करी है तो काफ़ी सारे को ना मैथ से फोबिया होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैथ से फोबिया होता है कि सर मैथ में हमें डर लगता है तो मैं देसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा लेकिन मैथ्स फोबिया होता है ठीक है कि मैथ्स में डर लगता है सर हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें हमें समझ में नहीं आता हम कैसे पढ़ें हमें समझ में नहीं आता कि हम जब पढ़ लेते हैं तो कैसे अप्लाई करें हमें ये समझ में नहीं आता कहाँ से प्रैक्टिस करें हमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाते क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है मुझसे खुद स्टूडेंट कहते हैं कि सर कौन सी बुक लूँ तो मेरा जवाब ये रहता है कि सर कोई एक बुक ले लो उसको कम्प्लीट कर लो लेकिन नहीं अगर एडिशन चेंज हो जाता है या फिर मैं आपसे कह दूँगी सर इस आई राइटर की बुक अच्छी है तो काफ़ी सारे बच्चे उस राइटर की बुक लेंगे लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग सारी बुक सही होती हैं एक बुक में या दो बुक में या तीन बुक में मैं खुद अगर आपको पढ़ाता हूँ मेरे पास कई सारी बुक्स हैं कई सारे जगह नेट से देखता हूँ कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन खुद बनाता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मेहनत होती हैं वो एक, एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है वो सारे जिम्मेदारी एक फैकल्टी की होती है चाहे मैं हूँ चाहे यूट्यूब पर ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी फैकल्टी हो वो अपने बैक एंड से बहुत अच्छा काम करते हैं सभी लेकिन सर जो आपकी दिक्कतें होती हैं कि सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में मुझे सीखने को दिक्कत है मैं अप्लाई नहीं करना अप्लाई नहीं करना आता बेसिक वीक है मेरे सो ये सारी चीज़ें सर इन सब का एक ही सॉल्यूशन है पढ़ना चाहे आप मुझसे करो चाहे आप एक्स वाई जेड किसी फैकल्टी से करो सारी फैकल्टी अच्छी है मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कोई फैकल्टी ख़राब नहीं है तो एक चीज़ है पढ़ोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी कोई भी एक क्लास एक दिन दो दिन दस दिन पंद्रह दिन में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ठीक है करना कैसे तो देखो पहली चीज़ में समझ लो सपोज मेरा एक चैप्टर है परसेंटेज मेरा परसेंटेज वीक है तो मैं क्या करूँगा पहले परसेंटेज के बेसिक्स क्वेश्चन लगाऊंगा क्योंकि देखो परसेंटेज हो गया और एक रेशियो हो गया ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो बैकबोन है अर्थमेटिक की क्या है अर्थमेटिक की बैकबोन है तो एक तो परसेंटेज और एक रेशियो ये दो चैप्टर ऐसे हो गए जो आपको करने ही करने कैसे करने छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं आपसे कहूँ थर्टी थ्री होल वन बाई थ्री परसेंट कितना होगा या वन बाई फाइव कितना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें देखनी है आपको बेसिक चीज़ों के लिए हाई फाई बुक नहीं लेनी चाहे एन ले लो या कोई से भी नेट से देख लो ये सारी चीज़ करनी शुरू करो एडवांस की बात करता हूँ एडवांस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है जल्दी से आता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है तो एडवांस के लिए क्या करना है एडवांस के लिए पहले एल्जैब्रा पर कमांड हो तो क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग है एल्जैब्रा हो गया टेक्नोमेट्री हो गया जोमेट्री हो गया मैंसोरेशन हो गया हर एक चीज़ का अलग अलग होता है हम क्या करते हैं हम चीज़ों को रटवाते हैं मैं सोलेशन है मैं आपसे क्या दूंगा सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच रटो 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 तो रटना नहीं है कुछ समझना भी है मैं मानता हूँ एडवांस में आज में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं क्रैम करूँगा लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं समझूंगा तो उन सारी चीज़ों से आपको कैसे डील करना है तो देखो एक यूट्यूब की क्लासेज ऑलरेडी रनिंग में अगर आपको लगता है सर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ मैं कर लूँगा डोंट वरी आप यूट्यूब से पढ़िए आपका मेन काम क्या होना चाहिए सिलेक्शन होना चाहिए ठीक है एक एस्परेंट का चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो कोई भी एक्सरसाइज एड हो आपका मेन उद्देश्य सिलेक्शन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम कि सर ये ऐसे फैकल्टी ऐसे हैं या ऐसे हैं या इन्होंने सर ये कहा तो पहले प्लीज़ अपना फोकस एक चीज़ पर रखो पढ़ाई पर अगर आपको लगता है यूट्यूब से पढ़ाई होगी तो सर आप यूट्यूब से पढ़िए अगर आपको लगता है सर मैं कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ उससे पढ़ाई होगी तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से मेरे पूछ रहे थे कि सर बैच कब से आ रहा है तो उन लोगों में बता दूँ और बाकी जो लोग भी समझना चाहते हैं कि सर जो मेरा बैच है वो 19 तारीख से आ रहा है ठीक है मैं एडवांस का बैच लेके आ रहा हूँ प्लीज टू मेज तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एल्जैब्रा इंसर्ट की एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस क्लासेस रखी यानी दस घंटे टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह ग्यारह से बारह अन अकेडमी प्लस पे ठीक है ऐसी टिक्नोमेट्री की जो क्लासेज हैं वो कितनी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ क्लासेज हैं टिक्नोमेट्री की और तीन क्लासेज हैं हाइट एंड डिस्टेंस की आप देख सकते हो कि जोमेट्री की कितनी क्लासेस हैं और ये भी आप देख सकते हो कि मैंसरेशन और प्
कंटेंट सारा लेटेस्ट है जो भी एग्जाम पैटर्न में आया हुआ मैं कहूँगा ये नहीं कहूँगा सर कॉन्टेंट बिल्कुल नया बना रहा हूँ मैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको इसमें मिलेगा ठीक है सर ये कब से आ रहा है ये जो बैच आ रहा है वो आ रहा है उन्नीस मार्च से आ रहा है अन प्लस पे आप कहोगे सर अर्थमेटिक का क्या होगा तो अर्थमेटिक के भी मैं छोटे छोटे बैचेस बीच में लाता रहूँगा ठीक है जैसे परसेंटेज का चल ले आया मैं दस दिन का बैच फेशन प्रपोशन का ले आया पाँच दिन का बैच तो उसमें पूरा प्री टू मेन्स कवर हो जाएगा कैसे लेना है सर सर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है ठीक है अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करोगे तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा ओ आएगा फिर वो पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज बताओ इंग्लिश और हिंदी तो आपने कह दिया सपोज हिंदी तो वो गोल कहेगा कि सेलेक्ट करो गोल पहला गोल है यू नहीं है हमारा बैंकिंग एस एस सी रेलवे एफ कैट तो मेरा कोर्स है एस ठीक है मेरा गोल है एस क्रैक करना है मैं एस पे गया एस एस पे जाके जब मैं जाऊंगा तो वाईफाई स्टडी एजुकेटर्स पे जाऊंगा वाईफाई स्टडी एजुकेटर्स में जब आप जाओगे तो मेरा कोर्स लाइव हो जाएगा आज हो जाएगा ठीक है नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है 19 तारीख से मतलब 19 तारीख तक है आपसे बैच स्टार्ट हो जाएगा तो आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन में जाके वो कहेगा सर वन मंथ का लूँ थ्री मंथ्स का सिक्स मंथ्स का ट्वेल्व मंथ्स का तो मैं आपसे कहूँगा सर एक महीने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज एक महीने में चीज़ें पाँच चार तीन चार दिन पाँच दिन दस दिन आपको चीज़ें समझने में लग जाती हैं अगर आप चाहते हो कि सर मैं और भी चीज़ें प्रिपेयर करूँ चाहे सी जी एल हो सी एच एस एल हो सी पी हो आपका स्टैनो हो एस एस सी जे ई हो कोई सा भी पेपर एस एस सी के अंडर आता है तो सारे पेपर की प्रिपरेशन होगी अगर आप एक साल का कोर्स लेते हो तो छः हज़ार रुपये का है ठीक है सर सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का है सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का कोर्स अच्छा एक महीने का जो है वो कितने का है वो बारह सौ का है ठीक है एक महीने का जो है वो बारह सौ का है तीन महीने का तीन हज़ार रुपये का है छः महीने का चार हज़ार आठ सौ रुपये का है एक साल का छः हज़ार का है छः हज़ार भी नहीं पे करने होंगे आपको आपको जब पेमेंट करने जा रहा होगे तो यहाँ लिखा होगा रेफरल कोड तो आप यहाँ डालोगे नमन टेन एन एम ए एन वन जीरो विदाउट स्पेस ठीक है एन ए एम ए एन वन जीरो विदाउट स्पेस आप डालोगे और उसे अप्लाई कर दोगे एन ए एम ए एन वन जीरो और अप्लाई कर दोगे तो छः हज़ार रुपये का जो कोर्स है वो चौवन सौ का पड़ेगा यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ होगा ठीक है तो छः हज़ार जो का कोर्स है वो चौवन सौ का पड़ेगा आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भीम यू कैसे भी कर सकते हो पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर आप चाहोगे सर मैं एक साल का कोर्स लेना चाहता हूँ लेकिन मैं पैसे इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ तो एक ये क्रेडिट कार्ड सुना होगा आपने काफ़ी बैंक देते हैं क्रेडिट कार्ड तो आप का बैंक क्या करेगा उसकी किस्त बांध देगा ठीक है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि छः महीने के बांध देगा एक साल की वो बैंक का मैटर है बैंक का टेक है ठीक है दोस्त तो अगर आपको लगता है कि सर मैं सीखना चाहता हूँ काफ़ी कुछ और चीज़ें सीखना चाहता हूँ तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दूसरी चीज़ मेरा कोर्स दो कोर्स और आ रहे हैं एक रेलवे में आ रहा है ठीक है और एक डिफेंस एग्जाम में आ रहा है तो यहाँ पर भी कोर्स तीन चार दिन में लाइव हो जाएंगे तो आप यहाँ पे भी मेरे कोर्स बाय कर सकते हैं एक तीन महीने का या छः महीने का रेलवे का मैं प्रेफर करूँगा सिक्स मंथ्स का और सी का जो मैं डी को लेके आने वाला हूँ इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा सी का भी लेके आऊँगा तो उसका कोर्स छः महीने का आप बाई कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर पता है ठीक है इस तो रेफरल कोड हमेशा एक ही अप्लाई करना है और कोई नहीं नमन टैन इस रेफरल कोड से आप इंग्लिश मैथ जी एस रीजनिंग सारी क्लासेज दे सकते हो टेस्ट सीरीज जा सकते हो सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा बाय यूजिंग रेफरल कोड नमन टेन हर एक फैकल्टी हर एक मैथ्स के मैथ्स से कम से कम 30 से 40 फैकल्टी हैं इसी रीजनिंग के काफ़ी सारे फैकल्टी हैं इंग्लिश के काफ़ी सारे फैकल्टी हैं जीएस के काफ़ी सारे फैकल्टी हैं वाई स्टडी पे जितने फैकल्टी देखते हो सारे मिलेंगे अन अकेडमी जितने फैकल्टी देखते हो आप सारे मिलेंगे तो एक रेफरल कोड से आपको सारे फैकल्टी देखने को मिल जाएंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितने का टेन का ठीक है भाई और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर मैं कोर्स क्यों लूं या मैं लेना नहीं चाहूँगा या फिर मैं लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा और सर क्या ये चीज़ होगी नहीं होगी तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ भाई नमन सर के नाम से ठीक है आप वहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हो कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट हो अर्थमेटिक का बैच भी आएगा ठीक है और अभी सी का बैच भी आएगा सी का नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल में आपको पता है मैं एस के लिए बहुत पागल रहता हूँ जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वैकेंसीज कुछ भी आता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके पास सबसे पहले वो न्यूज़ मैं
टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं बाकी जितने भी बैचेस चल रहे हैं अकेडमी पे सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं नवन टेन विदाउट स्पेस एन एम एन वन जीरो विदाउट स्पेस थैंक यू सो मच गाइस तो मिलते हैं अपने अपने क्लासेस में और यूट्यूब का जब सेशन स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा थैंक यू टेक केयर जय हिंद